Uh, we are going to continue our discussion with the blood studies. So earlier, on the first part of the discussion, I was able to discuss already some of it, like your CBC, okay, your genetic testing, and the likes. So the third point that I am going to discuss under your blood study, letter C. Okay? Letter C. So board exam or sa exam, pag hindi mo alam ang sagot, ano yung sasagot mo? C. C is always the best. So sa tingin niya, pumasa ako dahil doon? Oh. Uy, grabe siya. <laughs> ano ang letter C? Letter C. Pag-alala natin si C. Rome Studies. Let's talk about your C. Rome Studies. Bakit sinabi natin serum studies, we are going to get a part of the blood, which is the serum, okay, to test for the following condition. Okay? To test for the following condition. Ano yung dalawang test na ginagamitan ng serum studies? We have your, yung sakit nyo, syphilis. Syphilis. At yung isa pang sakit nyo, gonorrhea. Uy, ang gonorrhea, magiging kwan na yan, curable. Kasi nagiging kwan na siya, ang bacteria resistant. Kaya wag kung sino-sino at kung kailan-kailan magustuhan na syphilis. So by the way, yung serum studies na ganito ay tinatawag din VDRL. What is VDRL? Okay, yung VDRL, yung VDRL test, yung tinatawag, o yung tinatawag natin rapid plasma Rapid Plasma Reagent Test. Rapid Plasma Reagent Test. Take note that both conditions should be detected in what part of pregnancy? First, second, or third? Kailan dapat ito na detect? First trimester. Because syphilis and gonorrhea will not have an effect during the first trimester. But certainly, magkakaroon sila ng epekto on the second and third trimester. Kaya dapat first trimester pa lang, ginagamot na natin ang lahat ng STI. What is STI? Sexually Transmitted Infection. O, para wala kang gamotin, huwag kasi maging malandi. Am I right? May mga kilala pa kayong malandi? Okay, so, katabi mo ba? Hola! Reagent test. Reagent. R e a g i n. Reagent test. Next, we have your maternal serum. Maternal serum alpha fito protein. Alam mo na discuss natin to. Tama ba? Yes. Kailan nila ginagawa ang maternal serum alpha protein test? Ginagawa siya during the 16th to 18th week. Ano na ulit ang nagpuproduce ng AFP? Fetus mo ba? Yes. What organ of the fetus? The liver. So yung fetus na pumproduce ng inyong AFP is specifically their organ. Okay? Organ. So, ang inyong maternal serum test, okay? Maternal serum test ay ginagamitan ng unit ng unit na mo. Ano ang ibig sabihin ng mom? Multiple Multiples of me. Multiples of me. That is what we uh, that is what we refer to you uh, to as your mom. Multiple means. Multiple of the means. Okay? So ano ang normal value ng ating maternal serum AFP? 2.5 mom. 2.5 mom. Or multiple of means. Are we clear? Yes. Okay. Na-discuss na natin sa first part ito. Ano ang ating interpretation? What is the result? Ano ang result natin? Pag mataas or nababa? Pag mataas ang mom, ano ang sakit? Neural tube defect. Pag mababa ang mom, ano ang sakit? Your clients to me, 21. Also known as your Down Syndrome. Very good, very good. I like it. Okay, may nagtutunan ba? Yes. Yung totoo. Yes. Kasi kung wala, alis na lang ako. Cheers. 
Okay, so ano ang confirmatory test natin? Confirmatory test of these conditions. What are the confirmatory tests of this condition? Ultrasound. It can be confirmed through your ultrasound. It can be confirmed through your ultrasound. Did you get that? Yes. yes. Okay, very good. Okay, ano number na tayo? Letter E. e. Ikaw ba ito? E. Ikakil. E. Okay, letter E. Are you done copying? Yes. Okay. Nagigas na yung sulat ko kasi sinasabi ko naman yung meray. Yes. Okay? Confirmatory test is your ultra sound. Next, indirect. Indirect. Kung's test. So, ano naman ang ginagawa natin kapag indirect Kung's test? Isulat nyo dyan. Indirect Kung's test is using using a comb to fix the hair. <laughs> using a comb to fix the hair. May ganun ba? O, kung sabi natin Kung's test, this is to detect. Or to determine, to determine Rh antibodies. Rh antibodies. This is to determine Rh antibodies in Rh negative women. Rh negative women. Ang normal na dugo ng mga tao ay talagang negative po ba? Yes, natakaroon ng RH incompatibility pag ang dinadalang sanggol ay positive. Okay? Positive. Kailangan natakaroon ng positive na anak kung ang kanyang ama ay positive. Anong positive, sir? Positive for HIV. Wrong. Positive for the resource. Okay? Yung kanyang RH. Sabi mo ba? Yes, here the resource is positive. Ngayon, ang Bum's test, ginagawa siya, okay, ginagawa siya anytime during pregnancy and repeated. Repeated on um, 28 weeks of AOG. Repeated at 28 weeks of AOG. Okay? AOG. Sir, kailan siya na ginagawa? When are you going to do this? Kapag nagkaroon ng bleeding. Pag nagkaroon ng bleeding. Ibig sabihin, pag may mga bleeding conditions si mother during pregnancy. Ano ang mga example ng mga bleeding conditions na ito? Mababalod nyo sa mga first part ng video. Yung pinatawag natin vaginal bleeding as a sign of danger, sign of pregnancy. Ano yung painless bleeding? Placenta, bredia. Painful bleeding, abruption, placenta. Basta may pagdurugo. Okay? Ano pa? For example, nagkaroon ng threatened abortion. Nagdugo pa siya doon? Yes. Pero hindi tuluyang naglaglag si baby. Ano pa? Nagkaroon siya ng previous abortion. Okay? Pag nagkaroon ka ng previous abortion, you may develop, yan, RH incompatibility kung ang fetus ay RH positive. A repair. Ngayon, kung madetect natin, ganito kasi yan. Example, si nanay, si tatay, at si baby. Dapat kasi negative to negative lang. Para yung anak ay negative din. E nagkataon na si nanay ay negative, si tatay ay positive. Paaring magkaroon ng anak na positive. Clear? Yes. Ganito kasi yan. Kahit sila ay magpadugo, possible pa rin na ma-identify natin yon as a foreign body. Therefore, kapag yung dugo ni baby na expose sa dugo ni nanay, magkakaroon tayo ng RH incompatibility. Why? Because ma-identify ni nanay na, uy, RH pas negative ako, positive ito, binadala ko, hindi yan sa akin. Ano ang gagawin ng immune system? Pampatayin niya. Clear? During the first pregnancy, hindi mangyayari ang paglaglag ng bata. Kasi, first time exposure. Ano ang mangyayari during the first exposure? Ang katawan ni nanay magdidevelop ng anti-bodies. Yung anti-bodies na ito, ang papatay sa succeeding pregnancy. So, succeeding pregnancy dies. 
Kasi ma-identify ng katawan ni nanay na uy, foreign body. Ano ginagawa ng katawan natin pag pinadipitig na foreign body? Pinapatay. Ini-eliminate. So ano mayayari kay nanay? Makuku? A repair. Yes, matakaroon siya ng miss? Kerens. So ano ang pinadipitig na indirect homestess? Ito. So pag nakita natin na meron siyang antibodies, kailangan ba natin i-manage? Yes. Ano ang management natin? Kapag nakita natin na may antibodies, sinanay, again, sa RH positive, na ipagdadala niya. Okay? Kasi succeeding babies will die. So anong gagawin natin? Kailangan natin i-manage yun. Para i-control ang pagdami ng antibodies, meron tayong ibigay. Yung tinatawag na rogue gum. So si Roga, may inject natin kay nanay, okay, inject natin kay nanay at 28 weeks. Kaya nga, kapag nag-positive siya during the first part of pregnancy, uulitin mo ba yun at 28? Yes. Pag inulit mo at meron pa rin siyang antibodies, mag-inject na tayo ng Roga. Ano ang ating natawag na Roga? Roga is your, Roga is your, ano? RH immunoglobulin or your RIG okay, your RH immunoglobulin okay, RH immunoglobulin I'm sorry para i-hold natin or pigilan yung pagdami ng kanyang what? antibodies are we clear? so that succeeding pregnancies will still live hindi mamamatay So again, kapag nagkaroon ng RH incompatibility on the first pregnancy, mamamatay si baby? Hindi. Hindi. Pero sa sitting babies, mamamatay? Hindi. Mamamatay. Kailangan ba natin i-check kung may antibodies? Yes. Ano yung test na gagawin? Indirect? Bones test. Ano ba? Pag na-confirm na may antibodies para hindi mamatay ang sitting babies, ano ang gagawin natin management? Inject mo ang? Kailangan mo rin? Repeat. Repeat. Nakukuha ko ba? Yes, very basic. Did you get it? Napakadali. Parang kung wala. Potato. Ano sa nagali yung potato siya? Letter F. F. Ano ang ibig sabihin ng F? Uy, kung ano lang yung isip nyo. Okay, next. F. Antibody titer. Antibody Tyler's for Rubella. Oh, nalala pa si Rubella? Yes. Ano na rin na dyan ni Rubella? Keratogenics ba ito? Yes. Pwede ba parang salit sa puso? Yes. Pwede ba parang nakatala? Yes. Yes. Good. Natatanggan. And Hepa B. Hepa B. Nalala pa si Hepa B? Yes. Ang Hepa B nyo ba ay pasama sa other infection? Yes. Yes. Yung kayo nasasama dun sa porch? Yes. infection towards, okay? So, ibig sabihin, ipitest natin sila. So, what is the test for your AHPA B? We are going to test your HBSAG. Okay? HBSAG. HBSAG. Okay? So, ano naman ang ginagawa natin dito? We are testing against rubella. Tama po ba? Yes. Kasi po ba, kapag siya ay walang antibodies for rubella, pwede po po siya makaroon or at least siya to be a to acquire the rubella infection. Yes. Pag buntis si nanay, pwede bang pakunahan? No. Rubella. Pwede bang pakunahan ng rubella? No. Bawal ang mga prescribed vaccines. Prescribed vaccines ba ang rubella? Yes. Ang MMR, hindi siya pwede ibigay. Kasama yan sa kinatogenics natin, di ba? Yes. Yes, the vaccines. Okay? Hindi siya pwede ibigay. Pero hapang hindi po siya buntis, pwede mo siya dapat makareceive. So, ngayon ba yung buntis kayo? No. Girls, kaya nga kailangan ka ba magparubel na vaccine? Kasi magpumuntis ka in the future. Ano na tatanggang dalaga? Ayaw magpumuntis in the future. Hindi kayo mag-aasawa? Tanggo po ang buhay nyo. Girls, women cannot live without man. Sir, kaya rin 
Kaya meron naman akong kanan at kaliwa. Tayo, kanan at kaliwa. Mariam, kanan at Mariam. Mariam, kanan at Mariam. Kaliwa. Amen, amen. Uy! Sabi ka. Kailan ginagawa ang test na ito? This is done at? Okay, repeated. Done and repeated at 36 weeks. Okay? At 36 weeks of pregnancy. Okay? 36 weeks of pregnancy. Pwede na rin na itas yung ibang infection na cure varicella. What is varicella? Ano ulit? Varicella infection. Chicken? Kamag-anak pa sa ni HPV. Kamag-anak pa sa ni herbs. Yes! Herbs 1? Anong tawag sa herbs 1? Genital? Herbs. Ano yun? Herbs? Simplex. Herbs 2? Oh, ang herbs, tama? Oh, ano naman yung isa? Yung uh, uh, herbs zoster. Ayan. Okay, pwede ba pala ng shingles? Yes. yes. Masakit ba ito? Yes. yes. Masakit po yan. According to the book or according to experience? According to the book. According to the book. Masakit ba? Painless ba ang syphilis? Yes or no? Yes. According to book or experience? Oh. Yung totoo, according to book or experience? Oh. Totoo ba? Yes! Final answer? Yes! Kahit tumubog mo sa kinaupuan mo? Yes! Very good. May conviction. Very good. Malinis. Okay? Malinis. O sige, F. Anong sunod sa F? G. Tama, no? Yes. O sige, ito pa yung huwag mo siya na maging sakit. H, I don't. Oh, wala pa rin gamot. Ano yun ay? Yes. Wala pa rin gamot. Pero nakakontrol na ba? Yes. yes. Kasi meron na tayong antiretroviral drugs or treatment. Tama po ba? Yes. Sir, pwede na ba ako mag-pick ng antiretroviral? Kahit wala pa akong AIDS? Yes. Chemo, prophylactic. Ay, uh, ang tawag doon is uh, prophylactic medication. Ibig sabihin, i-take mo na yung medication pag may exposure ka. Ibig sabihin, kunyari, nagpagtalik ka na may pagtalik ka, tapos you found out na nakatalik mo pala ay nag-positive for HIV. So, kahit hindi ka pala test positive for HIV, pwede ka namang atin retroviral. Para hindi siya dumami sa system. Clear? Yes. Okay. So, ayan ha. But of course, the best way pa rin is huwag ka makipagtalik po kami. Kanino. At dapat gumamit ng? Kondom. Kailan isusot ng kondom? Pag malapit na? Hala! HIV infection. Kailangan na pang erection before entering the before penetration, of course. Okay? Before penetration. Ngayon, pag sinabi natin HIV testing, okay, this is a choice. Ibig sabihin, it needs a consent. You will need to ask the mother kung siya ay gusto niya magpa-test for HIV. Why? Privacy. Okay? Okay, may karapatan siya kasi kung gusto niya magpa-test or hindi. Kaya nga, ang programa ng BOH is Know Your... Know Your... Know Your... Ay, hindi pa hindi kayo familiar. Know Your Status. Ah. Pag narinig niya yung Know Your... Know, know, uh, know Your Status. De- De- December yan. December. Your, uh, December 1. World AIDS Day. Okay, know your status. Ibig sabihin, if you have been sexually active for the past few years or months or even days or past few hours, okay? <laughs> Yan. We are encouraging you to have your HIV testing. Parang ganon. So that you will know your status. Number one, so that you can provide intervention as early as possible to yourself and also prevent it from spreading to others. Okay, libre po ba ang gamutan? Yes, yung tinatawag natin ART drugs. Eh sir, ang mother, nagpa-test ng HIV. Nagpa-test ng HIV. Sino ba yung kailangan natin i-convince na dapat magpa-test ng HIV? These are the people that needs to be tested with HIV. Number one, yung mga nagpa-take ng IV drugs, baka nagpo-poke ka. Doon mo na pag-aralan ang intra- Dermal. Doon ang pinag- or doon ang pinag-alang intravenous injection. Okay. Using your brachial veins, di ba? Baka doon mo na pag-aralan. Okay. So, these are taking with 
IV drugs. Kasi kadalasan pag IV drugs kasi yan, sharing. Okay, ikaw muna, nasa ako after. O, may exposure ba yun sa blood? Yes. Then, i-inject mo rin sa sarili mo. Then, yung possibility of acquiring the infection. Okay? Aside from that, okay, if you have engaged in multiple, ano sa sunod dito? Multiple? Multiple sex. Parang mali yung word ko. If you have engaged with sex, if you have engaged in sex, with multiple partners. O, diba? Baka na lang kasi may schedule ka. Ang nanay. Meron kang lunis. Magkita kami ni Mali. Martes. Nag-meet up kami ni Athena. Ngayon pa na po yun. Ngayon pa na po yun. Nagkita kami ni Marites na Huwebes Sino naman? Sino may ingilip ko doon? Uy, baka sabihin yung excess ko yung sinasabi ko ha? Wala akong ganon Ang excess Wow! Nakadami, Renay Nakadidigyo ko pa doon na yung nasa ako Sabi ko ba naman siya ang punat huli? Jaris Nabudol siya. Am I right? Engage in bisexual relationship. Oy, wala ang polygonies dito ha. Ito ang nakalagay sa akla. Baka sabihin nyo, Sano pa muska ka? Walang ganon. Kasi pro naman sa talaga sila. Tama ba? Yes. And the cases are high in their particular sector. Tama ko ba? Yes. Okay? Number four. Okay? Number four. Those who have, okay? Those who have, ano pa? Asset. Okay? Yeah, so, yeah. And hemophiliacs. Yung may mga sakit sa blood. Okay? Hemophiliacs. Okay? So, these are the primary conditions na dapat ang babae ay mag-undergo ng HIV testing. And sir, pag nag-positive ng HIV ang babae, pwede ko silang mag-receive ng treatment. Yes or no? Yes. As a matter of fact, even if they are pregnant, they can receive the ARP. Okay? Actually, in Panyon, ang tabi ito, we are encouraging them to do that. Okay? Para yung fetus, hindi hindi siya mag-acquire yung virus. Kasi after niya mga na, kailangan ba i-monitor din yung bata? Yes, kung mag-undergo na rin siya ng ERT treatment. Nakakalungkot lang, no? As young as infant, mag-undergo ng ERT treatment or antiretroviral drug treatment. Nakakalungkot, okay? So that is your blood test, okay? Any questions? Wala, okay? Tulad na tayo, number na tayo. After ng blood test, yung blood test natin is number three. So number four. Number four. Okay, number four, ultra sound. O, common question ito, common question. Pag sinabi natin ultra sound, ultra sound, okay? May radiation wala? May radiation wala? Gusto ko, yung pa confident sa mga ko, isa ba ito? May radiation wala? Wala! Wala pa pigla nagpalit? May radiation wala? Kasi kung may radiation, hala na, bakit lahat ng bunis, pinapa-ultrasound? Okay tayo? From the word itself, ultra, ultrasonog, it takes picture using sound, clear, wala, clear. Kaya nga ito yung best place to perform, to confirm the presence of the dito. Pwede mo makita pwede mo makita dito yung picture ng bata. Yes, depende kung gaano kamahal yung ultrasound yung papagawa mo. Kasi may creepy na ngayon. Okay? May ikita mo lang kung pango. Okay? Through ultrasound, malalitin natin dito kung meron. This is to confirm pregnancy. Tama mo ba? Yes, to confirm pregnancy. Pwede mo makita ang EDC. 
What is EDC? Expected date of? So, gusto mo malaman kung tama ba ang computation mo na? Nagels? Rule. Nagels rule. Anong kakamitin natin kapag January to March? Plus 7? Plus 9. Tama? Plus 7 referring to? Days. Plus 9 referring to? Then kapag naman April to December, nagamit tayo na? Plus 7 minus? Plus, so you said when referring to the? Yung 3 referring to? And the year is your 1. Get tayo? Yes. Kung gusto mo may confirm yun, at medyo may yawan-yawan ka naman, may papa-ultrasound ka ng isang libong piso. O, di may papa-ultrasound ka to confirm the presence of the baby plus the expected date of confinement plus minus 2 weeks. Tama ba? Yes, hindi na kita nyo, plus minus three weeks. Di ba na lang masintal kayo, nakita nyo yung, ah, nakita nyo yung pregnancy uterine. Di ba, plus minus pregnancy uterine. Tama, di ba? Ganyan nyo may nakita nyo yung diagnosis. Halilang hindi na lang kayo nagbasa na child. Nag-duty na kayo, di ba? Hindi na ba? Ay, hindi pa. OMG. Kayo na lang ba ang section na hindi pa nakakita ng bila? Yes! Bilang ang iba. Yes! Of course, di ba? Malamang nakita mo na yan. Hindi na tayo. Para sa mga pagyo pa nakilay sarili mo. Ano yun? Ikaw naman ang sarili sa part. Ganong ka pa? Sige, ultrasound. Confirmatory test po natin ito. Kaya lang siya ginagawa. As early as? Di ba? As early as? As early as six weeks. As early as six weeks. Are you clear? Do you have any questions? Clarifications? Violent reactions? If man, let's proceed. Tama ko ba? Yes. Tama ba ang oras? Hanggang alas 8 ba kayo dito?